অদ্ভুত রহস্যময় আমাদের এই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে নানা রহস্যময় জিনিস যার কোনোটির রহস্য হয়তো মানুষ জানতে পেরেছে আবার কোনোটির না বহুকাল ধরে মানব ইতিহাসে বহু রহস্যময় প্রাণীর খবরও পাওয়া গেছে যেমন ড্রাগন বিগফুট ইয়েতি ইত্যাদি এসব প্রাণীর বেশিরভাগই কাল্পনিক শুধু কাল্পনিক বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না এদের সম্পর্কে ইতিহাসে রয়েছে নানা প্রমাণ নানা দলিল বিখ্যাত বহু পর্যটকেরও তাদের কথা উল্লেখ করেছে এমনই এক প্রাচীন রহস্যময় প্রাণী জাতি হলো সাইনোসেফালি বা কুকুরমুখ মানুষ কুকুর বা শিয়ালের মতো মাথাওয়ালা হিসেবেও পরিচিত এরা বহুকাল আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ ছিল এই রহস্যময় প্রাণীদের তাই আননোন থিংস আজকে এই প্রাণী নিয়ে সাজিয়েছে এই পর্ব কারা এই সাইনোসেফালি সাইনোসেফালি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল সাইনো যার অর্থ কুকুর এবং সেফালি যার অর্থ এক ধরনের মাথার ওষুধ সাইনোসেফালি দ্বারা এমন এক রহস্যময় মানব গোষ্ঠীদের বোঝানো হয়েছে যাদের মাথা কুকুর কিংবা শিয়ালের মতো তারা মানুষের ভাষা বুঝতে পারত তবে বলতে পারত না যদিও ইতিহাসের কিছু কিছু জায়গায় এদের সভ্য মানুষের মতো বসবাস করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদের মতে এরা ছিল পশুর মতো বর্ব এটুকু শুনে আপনার হয়তো মনে হচ্ছে ড্রাগন ইয়েতির মতো এটিও একটি কাল্পনিক গল্প কিন্তু না সাইনোসেফালির অস্তিত্ব বিশ্বাস করার মতো বহু কারণ ইতিহাসবিদদের কাছে রয়েছে বহু বিখ্যাত পর্যটক ও অভিযাত্রী যেমন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও মার্ক পোলো এই সাইনোসেফালের বর্ণনা দিয়েছে এছাড়াও প্রাচীন মিশর গ্রিস মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো বহু প্রাচীন সভ্যতায় এদের কথা উল্লেখ রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দে বিখ্যাত গ্রিক ডাক্তার সিটেসিয়াস সাইনোসেফালির বিশদ বিবরণ সহ চমৎকার একটি প্রতিবেদন লেখেন তৎকালীন ভারতের পাহাড়ে দেখতে পাওয়া সাইনোসেফালি সম্পর্কে তিনি তার লেখায় বর্ণনা দেন তার লেখায় তিনি এক ধরনের মানব উপজাতির কথা বলেন যাদের মাথা কুকুরের মতো তারা একে অপরের সাথে ঘেউ ঘেউ করে যোগাযোগ করে তবে এরা মানুষের কথা ঠিকই বুঝতে পারত এদের প্রধান খাবার ছিল মাংস এদের দাঁত ছিল কুকুরের মতো কিন্তু কিছুটা লম্বা নখ ছিল লম্বা ও বাঁকানো বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এরা মূলত শিকার করে জীবন ধারণ করত এরা ভেড়া ও ছাগল পালন করত এছাড়া তৎকালীন ভারতে জন্মানো সিক্তখন নামের একটি ফল ছিল এদের খুব প্রিয় এরা এই ফলের চাষ করত এবং উৎপাদিত ফলের বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে রুটি ময়দা সুতো সহ ঢাল তরবারি ইত্যাদি কিনত তারা গুহায় বাস করত এরা ছিল খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন এরা চমৎকার চামড়ার তৈরি পোশাক করত নারী পুরুষ উভয়ের পেছনে কুকুরের মতো লম্বা লেজ ছিল তবে এই লেজ কুকুরের লেজের চেয়ে বেশি লম্বা ও লোমসুত স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে এদের আয়ু ছিল অনেক বেশি গড়ে একশো সত্তর থেকে দুশো বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারত এরা তৎকালীন ভারত ছিল সাইনোসেফেলিদের প্রধান বাসস্থান গ্রিক অভিযাত্রী মেগাস তিনিশো ভারতের কুকুরের মতো মাথাযুক্ত এক ধরনের মানুষের সাথে সাক্ষাৎ লাভের কথা উল্লেখ করেন দার্শনিক ক্লাউডিয়াস এলিয়েনাস তার লেখায় ভারতের এক কুকুরমুখ মানুষের কথা উল্লেখ করেন এছাড়াও আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তার গুরু অ্যারিস্টেটেলকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে দাবি করেন যে তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ভারতে আক্রমণ করেছিলেন তখন এমন অনেক কুকুরের মতো মাথাযুক্ত মানুষকে দেখেছিলেন এবং যুদ্ধের অংশ নেওয়া এই মানুষগুলোকেও আটক করেছিলেন বহু বীর যোদ্ধা বহু অভিযাত্রীর বর্ণনা উঠে এসেছে এই সাইনোসেফালিদের কথা পরবর্তী সময়ে রোমান দার্শনিক ইনি দ্য এল্ডার তার ন্যাচারাল হিস্টোরি বইতেও এদের কথা লিখেছেন তিনি এদের রহস্যময় এক মানব সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যা দেন সাইনোসেফালিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের সেন্ট ক্রিস্টোফার বহু লেখা উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে তিনিও ছিলেন সাইনোসেফালিদের একজন এসব তো গেল পরবর্তী যুগে বহু বিখ্যাত অভিযাত্রী ও পর্যটকেরাও বর্ণনা করেছেন এই সাইনোসেফালিদের কথা ইতিহাসের বহু স্থানে পাওয়া এই সাইনোসেফালিদের দেখা মিলেছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায়ও মিশরীয়দের আনবিস নামের দেবতাও ছিল এমন কুকুরের মতো মাথা বিশিষ্ট মানুষ অর্থাৎ সাইনোসেফালি ইতিহাসের এত বেশি স্থানে এবং এত বিখ্যাত সব ব্যক্তির বর্ণনায় এদের উল্লেখ রয়েছে যে এদের অস্তিত্ব চাইলেও গবেষকরা অস্বীকার করতে পারে না এরা এমনই এক যোদ্ধা জাতি ছিল যারা অন্যের শাসন পরাধীনতা মেনে চলার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে বেশি সম্মান মনে করত ফলে হয়তো বিভিন্ন শক্তিশালী ও বড় জাতির হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে এদের তবে যাই হোক না কেন এরা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা কে জানে হয়তো আজও এদের কেউ কেউ বেঁচে আছে লুকিয়ে আছে কোনো দুর্গম গুহায় লোকচক্ষুর আড়ালে তো বন্ধুরা তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই রেখে যাবে